జై తెలంగాణ ఫ్రెండ్స్ కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడేదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు ఫేస్బుక్లలో సోషల్ మీడియాలలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి ఏమన్నానంటే దారి తప్పి నలుగురు ఎంపీలను గెలిచి ఓ పెద్ద పెద్ద పోటు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఈ బీజేపీ బీజేపీ మనుషులు అని చెప్పి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడతారు అయ్యా కేటీఆర్ గారు ఫస్ట్ ఒక సూటి క్వశ్చన్ మీకు వేస్తున్నా మేము గెలిచినాం నలుగురం ఉండొచ్చు పక్కకు పెట్టు ఫస్ట్ మీకు దమ్ము ఉంటే మీకు సబ్జెక్ట్ ఉంటే బస్తీ మీద సవాల్ మీ అధికార ప్రతినిధులను ఫస్ట్ మీడియాకు రమ్మను చూసుకుందాం అన్న ఎవరిది సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎవరిది సర్కజం ఉందో అన్నీ తెలిసిపోతుంది ఇక లెక్క ప్రకారం వస్తే అమరవీరుల ఆశయాలని తాకట్టు పెట్టి ఏదైనా పార్టీ ప్రభుత్వం ఫామ్ చేసిందంటే ఏ పార్టీ సార్ అది శివరాజకీయాలు చేసి పైకి వచ్చిందంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా ఘనత టీఆర్ఎస్ పార్టీకి లేదా ఇక నలుగురు ఎంపీల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆనాడు మా నిజాంబాద్ ఎంపీ అరవింద్ అరవింద్ ధర్మపురి గారు కూడా ఒక మాట అన్నాడు ఏమనని దిక్కులు కూడా నాలుగు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దిక్కు లేకుండా చేస్తాం రాను రాను అని అన్నాడు ఇది మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంతిమ యాత్ర దాని పాడమోసేది కూడా దానికి శ్రీకారం చుట్టేది ఈ నలుగురు ఎంపీలే ఉంటారు బీజేపీకి అని నేను భవిష్యవాణి చెప్పనిక ప్రయత్నం చేస్తున్నా కేటీఆర్ గారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక రాజకీయాలకు వస్తే రాజకీయాలకు వస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అసెంబ్లీలో జర కల వచ్చిందని అంటే హరీష్ రావు గారు వచ్చినందుకు వచ్చింది లేకపోతే ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకుల మొకాలన్నీ ఎండిపోయిన బొమ్మిడి చేపల లెక్క ఉండే ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా అయితే కరీంనగర్ అంటే కేసీఆర్కి బాగా ఇష్టం కరీంనగర్ అంటే కేసీఆర్కి బాగా ఇష్టం అందుకే అన్ని మంత్రి పదవులు కట్టబెట్టిండి అని అన్నారు అయితే మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏందంటే కేటీఆర్ గారిది పెత్తనం చెలాంచుకోనికే కేటీఆర్ గారి ముచ్చట చెప్తున్నాడు ఏంటంటే కరీంనగర్ ఇష్టం అని అంటే నిజామాబాద్ కేసీఆర్కి ఇష్టం లేదా సికింద్రాబాద్ ఇష్టం లేదా ఆదిలాబాద్ ఇష్టం లేదా ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో ఎవరైనా తుపేలు ఉన్నారనంటే హరీష్ రావే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో తుపేలు కేటీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీల ఒక తుస్సు పటేలు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మంత్రి పదవులు ఏదైనా సామాజిక న్యాయం ప్రకారము లేకపోతే సమస్యల పైననో లేదా దాని మీదనో దీని మీద ఆలోచించి ఇస్తారు నాకు ఇష్టం అని చెప్పిస్తారు అంటే నిజాం చచ్చిపోతే కేసీఆర్ గారు ఒట్టి రాయింది ఇది ఆటోక్రసీ కాదా ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇది డెమోక్రసీలో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోరు నాకు తెలిసి మీరు ఏడ్చుకుంటారు నాయన నాయన నాకు ఇజ్జత్ పోయింది ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో ఓడిపోయినాక నేను నాకు నాకు మంత్రి పదవులు మా 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 క్యాండిడేట్ల కరీంనగర్ లేకపోతే నేను తినోజు కూడా ఏడుస్తా అని చెప్పి ఓ ఏడుచుంటారు అందుకే ఏదో బిడ్డ కొడుకు ఏడుస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి ఏదో సానుభూతిలో ఎట్టగట్టుంటాడు ఇది సార్ తెలంగాణ పరిస్థితి సరే ఈ ముచ్చట్లు జర పక్కకు పెట్టి వేములవాడలో బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది దాని మీద జర ఆలోచించుడు మాకు రోడ్లు వేయనీకి సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఏదో పెద్ద అబద్దాలు మాట్లాడినారో మళ్ళీ నిజంగా ఉన్నాయో నాకైతే తెలియదు కానీ రోడ్ల ఇయ్యాల తెలంగాణ మన ఏమో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో మన ఒక 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 ఆర్టికల్ వచ్చింది ఏమన్నానంటే ఎయిట్ సెవెంటీ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లలో మన ఏమంటారు బ్లాక్ స్పాట్స్ డిక్లేర్ చేసిన వాళ్ళు బ్లాక్ స్పాట్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు అది తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్ స్ట్రెచ్ల ఫటాల యాక్సిడెంట్స్ అయినా గ్రీవెన్సెస్ అయినా కంటిన్యూస్గా అవుతున్నా కానీ అది బ్లాక్ స్పాట్స్గా డిక్లేర్ చేస్తారు అవి తెలంగాణలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఉన్నాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పోలీస్ టీమ్ లిమిట్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో డెబ్బై తొమ్మిది ఉన్నాయి మన సైబరాబాద్లో పంతొమ్మిది ఉన్నాయి రాచకొండ పోలీస్ స్టేషన్లనే ఓ పదకొండు ఉన్నాయి ఇది నేను చెప్పుడు మాట కాదు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రజల దీని మీద చూడరు ప్రగతి భవన్ చుట్టూ తిరిగితే ప్రజల సమస్యల పైన పోరాడు ఉండదు సార్ ప్రజల సమస్యల పైన చిత్తశుద్ధితో పోరాడితే అప్పుడు ప్రజల సమస్యల పైన పోరాడినట్టు ఉంటుంది డబల్ బిల్ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అయితే మీరు గట్టరని చెప్పి మాకు తెలిసిపోయింది అందుకే నేను మీకు అడుగుతున్నా దోమలకు కట్టిన డ్యూప్లెక్స్ ఇల్లు జర పలగొట్టు సార్ ఇది ఎట్లా ఉండదు అంటే తెలంగాణలో ఒక సామెత ఎల్లయ్యాక ఎట్లు లేవు పుల్లయ్యకు పరిజ్ఞానం లేదు కానీ తెల్లం దాకా వ్యవసాయం మీద గుస గుస అది ఎందుకు చేస్తారో నాకు అర్థం కాదు అందుకే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి నేను ఒక మాట ఏందంటే గజ్వెల్ గుర్రాల గజ్జల మైదామా లేక కమలనాథులమై కల్వకుంట్ల లేని నవ తెలంగాణ గురించి కలలు గందామా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ భారత్ మాతాకి జై